Մոգիս ալմեպի ծիրպասով մեր վեկ լասել է բոլ, մեր ար նինո գուլմա գարաշվելի, վաստավլի թպիլիսիս թավիսուպալի վալդորպիս գոլաշի գեոգրապիաս։ Հթուլիա, կակոտիլիս չատ արեպատքենց գարե� դա շեվ է խեպի մոսախլ է ոպաս։ Ես հարիս ես մասալատք են գավլի լիկակտ, ուբրալուտ գավի մե որև, ռոմ շեմտոգոմի էտապեպի ամաս է ավագոտ։ Սամկարոշի գոլապերի, գոլապերս թավիսի ատգելի ակս, դա գոլապերի Ամգան դա տխեսաց կանում թարեպաս կանց դիս, թվալ ծարպտացի ռելիեպիս փորմ է բիտ, ուլամազեսի խեղոբ է բիտ, դիախ էս արիս չույն դեդամից ա, ռոմասաց չույն վիցնոպտ։ Սատաց գոլապերից էսրիք շի ադամ, գոլապերից էս Ադամիանի, ադրեղուլի պերիոդիս ադամիանի, ռոմելից սամկարոշի իտգա, ռոմելից հարիցնով դա սամկարոս, ռոմասաց շիշից կոնդա, դա ամ շիշմամաս ինտերեսի մողտանա։ Ամիտոմ գամուտմ է բիտ ծիս թաղսակուր դեպոդա։ Ադամիան մա շեծլո կատա ատգիլ է բա, ախալի ատգիլ է բիս, ախալ ատգիլ է բսետ հագուր է բա, ախալի ատգիլ է բիս շես ծավուլա։ Դա ադամիան մա գանվիտ հարե բաս թա ներթատ, իսէ շեի մեծտան դա, իսէ շեի ծավուլա, ես տ Ըղտույս ամչնև դա ադամիանի, ռոմ էրդի ոպիեկտի, գեղգրապյուլի ոպիեկտի մեորդի իծուլեպոդա, մտեպի իծուլեպոդա, վակե է բիտ, էրդ ծենարեուլի սապարի են աչուլեպոդա էրդ մանեց, մագրամ ամաս միստույս պիպիստույս դա ամիտոմ թավիս սացխոր է բել գարեմոդ այրջիա, թավիս սամկիտրեպլա դա այրջիա։ Դիղթա ադամիանիստույս թանդատամ նիշնոլովանի գաղթա սազգրեպի, ման չեմ ու սազգրած ջեր թավիսիս մոնադիր ուծոլեսի ծիվիլիզացի էբի, կայխսեն էտ նիլոսիս դելտա, ռոգուր շեիքնա էգյպտիս ծիվիլիզացիա, ռոգուր իղեն էբ դա ադամիանի ծգալս, դա ռոգուր իղեն էբ դա նիլոսիս իրգլում դեպար է սանապիրո որ շեքմնես թավիանդի բիրոլի սախլնձիպո։ Դա ասեշ եմ դեկ անու, ադամիանիս թույս նիշնոլովանի իղոյս գայոգրապյուլի գարեմո, սատաց խոլազ է մետաց սասիցոց խլոբ իրոբեպի իղո։ Ադամիանիս թույս ն Գեոգրապվուլ իմ դեպարեովիս մի խետույթ, դղես դետամից ասեղ ոլապերի դաղոպելի է։ Թելի դետամից է, ադամիան մա ջեր դիտպորմ է բատ դաղով, ծգալի դա խմել է թիկամողով, Սոպլիոգի անեպի դա կոնտինենտ է բիկամողով կանսազգրոլիմ դեպարեո բաքս, դա դղես գոլապերի երտմայն դիսագան սազգրիտ կամոյի գոպա։ Չույն տկիտրոմ, այ ամ դեպարեո բիս մի խետույթ, կարդայիմ իսա Սոպլիո դա գոպիլիա սխատասխա, սխատասխա նիշնիս 
ოდენობის მართვის ფორმების და ასე შემდეგ უამრავი სხვადასხვა დაყოფა არსებობს. ჩვენ ვახსენეთ რომ ადამიანი ირჩევს თავის საცხოვრებელ გარემოს. იმ გარემოს, სადაც მისთვის ხელსაყრელი პირობებია. დღეს დასახლებული ადგილები დედამიწაზე კოსმოსიდანაც კი ჩანს და ჩანს განათებული ადგილები სადაც მოსახლეობის ძირითადი თავმოყრა, რომელიც ვარსკვლავიან სახს მოგვაგონებს, თახს მოგვაგონებს და ჩანს კიდევ დაუსახლებელი ადგილები, რომელიც სიბნელით არის მოცული. დეხ მოსახლეობა არათანაბრად არის განაწილებული დედამიწაზე, მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი და ახლობით 80% აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში არის თავმოყრილი, მაგრამ მოსახლეობა და დღეს ჩვენ ვიცით რომ შვიდ მილიარდს გადავაჭარბეთ, აი ეხლა ამ წუთას, როდესაც მე ვსაუბრობ მოსახლეობის რაოდენობაზე, კიდევ იბადებიან პატარები და კიდევ ემატება მსოფლიო მოსახლეობას რაოდენობრივად იზრდება. თუმცა ცნობილია რომ მსოფლიო მოსახლეობა ყოველთვის ასეთი სიდიდით, ასეთი ფორმით, ასეთი სისწრაფით არ იზრდებოდა. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენი საუკუნის 100 საუკუნის დასაწყისში მსოფლიო მოსახლეობა დაახლოებით 250 მილიონ შეადგენდა. და ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ხდებოდა სახელმწიფოების ჩამოყალიბება, როდესაც ადამიანი ახალ-ახალი აღმოჩენების პერიოდში იყო, მაგრამ შემდგომ მოხდა იყო ამ პერიოდში სხვადასხვა ისტორიული პროცესები, სხვადასხვა ეპიდემიები, რომელიც მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკაზე ძალიან მოქმედებდა, მაგრამ რაღაც პერიოდიდან, დაახლოებით 18 საუკუნიდან, მოსახლეობის სწრაფი ზრდა დაიწყო, ნელ-ნელა დაიწყო მოსახლეობის ზრდა და როდესაც უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს, 18 საუკუნეში გამოიგონეს ანტიბიოტიკი, იმის შემდეგ კიდევ უფრო სწრაფად დაიწყო მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და დღეს ჩვენ ვიცით რომ ეს დინამიკა თქვენ ახლა ნახავთ, ხედავთ სურათზე რა სწრაფად ხდება მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და თუ ადრეულ პერიოდში დაახლოებით ერთი საუკუნე უნდოდა რომ მოსახლეობა თუნდაც 1 მილიონით გაზრდილიყო, დღეს მეცნიერების მიერ გამოთვლილია რომ 12 წელი უნდა რომ ერთ მილიარდამდე გაიზარდოს მოსახლეობის რაოდენობა და დღეს თქვენ ხედავთ როგორ არის დასახლებული დედამიწა და რა რაოდენობის მოსახლეობაა 7 მილიარდს გადააჭარბა უკვე დედამიწის მოსახლეობა 2012 წელს იყო ზუსტად 7 მილიარდი მაინც რამდენი ადამიანის დატევა შეუძლია დედამიწას საინტერესოა ეს კითხვა რამდენი ადამიანის გამოკვება შეუძლია დედამიწას. მეცნიერების მიერ გამოკლეული არის რომ თუ ის რესურსი რაც დედამიწას გააჩნია მსოფლიოში თანაბრად ყველაზე თანაბრად გადანაწილდება, მაშინ დედამიწა შეუძლია 10 მილიარდი ადამიანი გამოკვებოს. მაგრამ დღეს ჩვენ ვიცით რომ ეს რესურსები არათანაბრად არის განაწილებული და ამიტომ აქედან გამომდინარე სირთულესაც ეს იწვევს რომ დღეს მსოფლიო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ძალიან კარგად ცხოვრობს და გარკვეული ნაწილი კიდევ შემშილის ზღარზია მისული. ჩვენ აღვნიშნებთ, აღვნიშნეთ რომ დედამიწის მოსახლეობა არათანაბრად არის გადანაწილებული და შესაბამისად სიმჭიდროვეც არათანაბრად არის გადანაწილებული. ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე განვეხილავთ, როგორ არის თავმოყრა, როგორ ხდება მოსახლეობის თავმოყრა, როგორ არის მისი რუქტურა სოფლიოში და სად როგორ ცხოვრობენ ადამიანები. ეხლა კი ერთი პატარა დავალება მინდა მოგცეთ, თქვენთვის სასურველი რეგიონი რომ აიღოთ, ან ქვეყანა, ან ადგილი გეოგრაფიული ნებისმიერი ობიექტი და განსაზღვროთ მისი მდებარეობა ყოველგვარი შეფასების და ყოველგვარი უბრალოდ სად არის მისი ადგილი დედამიწაზე. შეგიძლიათ საქართველო, შეგიძლიათ სხვა რომელიმე ქვეყანა, ან შეგიძლიათ მთა. და ასე შემდეგ და ესეც შემდეგ თქვენს მასწავლებლებთან ერთად განიხილეთ. დიდი მადლობა მინდა დღევანდელი გაკვეთილისთვის და გემში დობებით. მომავალს შეხვედრამდე.